জন্য একজন আলোচক সারা পৃথিবীর একজন বিদগ্ধ মুফতি যার ফতোয়ার কিতাব যার লিখনী কিতাব পুরে পুরে অসংখ্য ওলামা ইকরাম আলেম হয়েছেন যাকে চেনেন না এমন কোনো আলেম পৃথিবীতে আছে বলে আমি আমার মনে হয় না আল্লামা তাকি উসমানী দামাত বরকাতুম হাফিজাহুল্লাহ তাকে পাকিস্তানের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে তার সাক্ষাৎকার প্রচার করা হলো এই মুসিবতের সময় আমাদের করণীয় বর্জনীয় সম্পর্কে আপনার কী দিক নির্দেশনা তিনি কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছেন দিক নির্দেশনার মধ্যে তিনি তার অঞ্চলের একজন বুজুর্গ ব্যক্তির স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তাতি উসমানী হাফিজাহুল্লাহ বলেন যে তার কাছের একজন বুজুর্গ আল্লাহর অলি তিনি রাতের বেলায় নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে স্বপ্ন দেখেছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী হুসাল্লামকে তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে চেয়েছেন রসুলের কাছে হে আল্লাহ রসুল এই কঠিন মুসিবতের সময়ে আমাদের করণীয় কি নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনটি আমল শিখিয়ে দিয়েছেন এক নম্বর আমল হচ্ছে তিনবার সুরাই ইখলাস পাঠ করবেন তিনবার সুরা ফাতেহা পাঠ করবেন এবং তিনশো তেরো বার হাসবুন আল্লাহ ওয়ানিআমাল ওকিল পাঠ করুন এই আমল করলে আল্লাহ সুবাহান আহতালা করোনা ভাইরাস থেকে হেফাজত করবেন সকল ভাইদের গেতার্থে বলতে চায় আল্লামা তাকি উসমানী হাফিজাহুল্লাহ এই কথাটি বলার সময় তিনি এই কথাও বলেন যে স্বপ্ন শরীয়তে কোনো দলিল নয় তবে হ্যাঁ স্বপ্ন যদি কোনো আল্লাহ আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি দেখেন এবং সেই স্বপ্নের মধ্যে যদি সুসংবাদ থাকে আর ইসলামের বৈরি কোনো বিষয় না থাকে ইসলামের আকিদা বিশ্বাসের সাথে আমলের সাথে কোনো দ্বিমত না থাকে বরং তার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আমল না থাকে বরং ইসলামকেই সমর্থন করে ইসলামকেই সাপোর্ট করে ইসলামের আমলটাকেই উৎসাহ প্রদান করে এই ধরনের কোনো আমলের মাধ্যমে যদি সুসংবাদ দেওয়া হয় তাহলে সেটা প্রতি আমল করা যেতে পারে সেই হিসেবে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম স্বপ্ন যুগে যে আমলটি শিখিয়েছেন সেই আমলটি আমরা করতে পারি আমাদের এক নম্বর আমল আমি সকল ভাইদেরকে আবার বলছি তিনবার সুরাই ফাতেহা তিনবার সুরাই ইখলাস এবং তিনশো তেরো বার হাসবুন আল্লাহ ওয়ানি আমাল ওয়াকিল এই আমলটি আমরা করব ইনশা আল্লাহ এক নম্বর দু নম্বর আমরা যে আমলটি করব সেটা হচ্ছে আমরা বেশি বেশি দোয়া করব দোয়াগুলোর মধ্যে ইতোমধ্যে আপনারা অনেকেই দোয়াটি মুখস্থ করেছেন বিভিন্ন সময় আপনারা জানতেও পেরেছেন দোয়াটি আলেমল আমাদের মাধ্যমে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা আলহামদুলিল্লাহ ইতোমধ্যে এই দোয়াটি অনেকেই মুখস্থ করে ফেলেছেন আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আল্লাহ হুন্না ইন্নি আউদুবি কামিন আল বারাসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুদামি ওয়ামিন সাই এল আসকম অর্থ হচ্ছে হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে শ্বেত রোগ অর্থাৎ ধবল ধবল রোগ থেকে কুষ্ঠ রোগ থেকে মাতলামি রোগ থেকে পাগল হয়ে যাওয়া থেকে উন্মাদনা থেকে সর্ব ধরনের রোগের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ তোমার কাছে পানাহা চাচ্ছি এভাবে আপনার আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করে থাকুন আল্লাহ তাকি উসমানী হাফিজাহুল্লাহ তিনি আরেকটি আমলের কথা বলেছেন লা ইলাহ ইল্লা আনতা সুবাহানাকা ইন্নি কুমতু মিনা জলিমিন এটা আমরা বেশি বেশি পড়তে পারি আরেকটা দোয়া আমরা পড়তে পারি বিসমিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহ সাই অংফিল আরদি ওয়ালা ফিসামা ওহো সামি আলিম এটা আমরা বেশি বেশি পড়তে পারি সাথে সাথে আল্লাহ সুবাহান হওয়াতালের কাছে তাওবা এবং ইস্তিফার করতে হবে কারণ আপনারা জানেন ক্রমান্বয়ে একের পর এক মুসিবত ধেয়ে আসতেছে বিশ্বের দিকে বিশ্ব মানবতা আজকে হুমকির মুখে আমাদের এখনও কি সময় হয়নি আল্লাহমুখী হওয়ার এখনও কি সময় হয়নি তাওবা এবং ইস্তিফার 